শুভ দুপুর প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ওয়ালটন ল্যাপটপ তারকা কথনের আয়োজনে আশা করছি যে যেখানে আছেন অনেক ভালো আছেন আজকে তারকা কথনের আয়োজনে আমাদের সঙ্গে দুজন আলোকচিত্রী রয়েছেন তারা আলো ছায়া নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসেন তারা সাদা কালো নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসেন একজন তো ক্যামেরার কবি হিসেবেই পরিচিত আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী নাসির আলী মামুন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন গাজী নাফিস আহমেদ সাদর আমন্ত্রণ কেমন আছেন আমরা ভালোই আছি অনেকদিন পর আপনাদের সঙ্গে দেখা হলো এবং সবচেয়ে বড় কথা এখানে হয়তো সামনে সামনে এভাবে দেখা হচ্ছে কিন্তু সোশ্যাল সাইটের মাধ্যমে কিন্তু আসলে দেখা যায় যে কি কোথায় যোগাযোগটা থেকেই যাচ্ছে একদম এবং কখন কি কাজে কে ব্যস্ত সেটাও মোটামুটি একটু বোঝাও হয়ে যায় তো তাই নিয়ে আসলে আজকে কথা বলা অনেকটা দিন পর আপনার দেশে ফেরা তো ব্যস্ততা কি নিয়েছিল আমি তো সাম্প্রতিককালে প্রায় তিন মাস দেশে ছিলাম না নিউইয়র্কে ছিলাম এবং সেখানে আমার আব্বা আম্মার যারা নাতি পুতি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ দেখা করা এবং একই সঙ্গে আমি আমার বোনের বাসায় থেকে প্রায় তিন মাস ছবি এঁকেছি এবং এই প্রথম এত অনেক বেশি সংখ্যক ছবি তিরিশটা ছবি এঁকেছি তিন মাসে সবগুলি সেলফ পোর্ট্রেট আমার প্রত্যেকটা ছবির সঙ্গে কোনো একটা ছবির সঙ্গে কার মাস কোনো ছবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কোনোটার সঙ্গে গান্ধী কোনোটার সঙ্গে অ্যাপোলো ইলেভেন নীল আর্মস্ট্রং কারণ তখন জুলাই মাসে চাঁদে অবতরণের পঞ্চাশতম বার্ষিকী চলছিল এবং সারা আমেরিকায় একটা বড় সেলিব্রেশন ছিল তো আমি বসে বসে এই ধরনের ছবিগুলো আঁকলাম আমার সাথে কেউ না কেউ এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তকে আমি ফুল দিচ্ছি তিনি নিচ্ছেন না এই ধরনের সেলফ পোর্ট্রেট আর কি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট তো এই কাজগুলোর জন্য আপনি দেশের বাইরে ছিলেন কিছু সময়ের জন্য কিন্তু আপনি দেশের একজন মানুষ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আপনি কাজ করছেন আর একই সঙ্গে সঙ্গে আপনার পাশে যিনি রয়েছেন গাজী নাফিস আহমেদ তিনি দেশের ছেলে কিন্তু তিনি রয়েছেন আমি এসেছি চার বছর পরে একদমই চার বছর আগে আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল এই স্টুডিওতে এবং এই দেশের সন্তান বিদেশের মাটিতে দাপিয়ে কাজ করছেন এবং ছবি নিয়ে ছবি নিয়ে পড়াশোনা করা পড়ানো ফেলোশিপ নানান রকমের অর্জুন নিয়ে তার এখানে আসা একটু একটু করে শুনবো ব্যস্ততার কথা এই চার বছরে আমি বেসিক্যালি আমি ডাবল মাস্টার্স করলাম স্পেনে ফাইন আর্ট ফটোগ্রাফি আর ডকুমেন্ট্রি ফটোগ্রাফির উপরে তো তারপরে আবার লাস্ট ইয়ার একটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলাম আমেরিকার একটা অ্যান্ড্রিউ ডাব্লিউ মেলান ফাউন্ডেশন বলে একটা খুব বিখ্যাত ফাউন্ডেশন আছে যারা নাকি মোমার মতো মিউজিয়াম তৈরি করার জন্য ফান্ড দেয় তারা শুধু মোমা না টেট বলেন তাদের প্রতিটা মিউজিয়াম তৈরি করার জন্য ফান্ডিং আছে তো সেই ফাউন্ডেশনটা আমাকে এক বছরে একটা আর্টিস্ট রেসিডেন্সি প্রোগ্রাম দিল অ্যাওয়ার্ড করলো সো ওই আর্টিস্ট রেসিডেন্সি প্রোগ্রামটা খুব মজার ছিল পাঁচটা ডিফারেন্ট জায়গায় কাতালোনিয়াতে আমার থাকতে হয়েছে ইনক্লুডিং একটা খুবই মজার আর্টিস্ট রেসিডেন্সি সেটা ছিল ফ্রান্সের বর্ডারের কাছে প্রায় তিন হাজার ফিট উপরে পাহাড়ের উপরে তো সেখানে আমি থেকেছি দুই মাস সো এই এক বছর খুবই ইন্টারেস্টিং সময় গেল এবং খুব মজার মজার আর্টিস্টদেরকেও দেখতে পারলাম যে তারা কীভাবে মজার কনসেপচুয়াল আর কন্টেম্পোরারি আর্ট প্র্যাকটিস করছে ডিফারেন্ট মিডিয়াম নিয়ে এই মাস্টার্স এই অ্যাওয়ার্ড এইসব নিয়ে খুব ব্যস্ততায় ছিলাম নিজে কাজ তৈরি করছিলাম এবং এই যে এক্সিবিশন হলো রিসেন্টলি তার কিছু অংশ কিছু ছবি আসলে আমরা দেখবো এই মুহূর্তে দেখে তারপরে আবার ফিরব চলুন রুহুল আমিন কাজল নাজি আন্দালি প্রিমা বিশ্বজিৎ গোস্বামী উত্তম কুমার কর্মকার তারা চারজনই হচ্ছে চারুকলার 
ব্যাকগ্রাউন্ড তাদের আমি একজন যে নাকি আউটসাইড অফ চারুকলা তো ইট মেক্স মি ফিল ভেরি প্রাউড যে আমার দেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারছি ভেনিস বিএনআল নামে একটা বিএনআল হয় প্রতি দুই বছরে একবার হয় ইটালির ভেনিস শহরে সো সেখানে আমাদের বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন খুব ঐতিহ্য একটা পালাজো জেনোবিও নামে প্যালেস ওই প্যালেসটাতে আমাদের বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন খুব হিস্টোরিক আর্মেনিয়ান কোয়ার্টারে সেই প্যালেসটা এবং মজার একটা কো ইনসিডেন্টসও হয়েছে যে একদিন নেমে আসতেছি কাজ ঝুলাই টুলাই তো একজন বলতেছে স্টাফ এই প্যালেসে নাইনটিন এইটি ফোরে ম্যানো ম্যাডোনা যে গায়িকা আছে সে তার একটা খুব বিখ্যাত গান ছিল লাইক আ ভার্জিন নাইনটিন এইটি ফোরে সে আমাদের প্যাভিলিয়নে ওই প্যালেসেই সেই মিউজিক ভিডিওটা শ্যুট করা তো এটাও জেনে খুব ভালো লেগেছে খুব প্রিয় একজন গায়িকা বাট খুব ভালো ওপেনিং হয়েছে বাংলাদেশ কমিউনিটির বহু মানুষ এসেছে ভালো কভারেজ হয়েছে এবং একটা ভালো ফিডব্যাকও পেয়েছি অডিয়েন্সদের কাছ থেকে বাহিলে মামনের কাছে সেলফ পোর্ট্রেট নিয়ে কথা হচ্ছিল এবারে তার কিছু অংশ দেখে নেব আমরা চলুন আপনার মহাত্মা গান্ধীকে নিয়ে দেখলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাইকেলসন দত্ত হ্যাঁ নীল আমসং মানে প্রত্যেকের সঙ্গে আমি কিন্তু রয়েছি আমার চেহারাটা রয়েছে আসলে মানুষ নিজেকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে শিল্পীরা আরও বেশি সেলফ পোর্ট্রেট নিজেকে ভালোবাসার আমি মনে করি সবচেয়ে বড় টুলস এবং মাধ্যম এটা ফটোগ্রাফিতে হোক পেন্টিং হোক আর্কিটেকচারে হোক যেমন অনেক বিখ্যাত লেখক আছে তারা কিন্তু জীবনের শেষ পর্যন্ত যা লেখে নিজেদের অভিজ্ঞতার কাহিনী লেখে নিজেদের চিন্তা নিজেদের কল্পনা নিজেদের অভিজ্ঞতা কিন্তু তাকে কিন্তু একটা আত্মজমি লেখা সবসময় তাড়িত করে এবং তারা লিখেও আমাদের দেশেও এটা অনেক দিন যাবত চালু হয়েছে সেই রকম শিল্পীরা দেখবেন যে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন পিরিয়ডে তাদের সেলফ পোর্ট্রেট কিন্তু করে তো আগ্রহের জায়গাটা তৈরি হলো কোথা থেকে এটা আমি কিন্তু সবসময় আমার সেলফ পোর্ট্রেট দেখলে লক্ষ্য রাখবেন যে কালো অন্ধকার অন্ধকার সব কালো কালো কালি দিয়ে কালো রং দিয়ে আঁকা আমি যেহেতু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি করি সেটা ওই ওই প্রভাবটা ওখান থেকে এসছে যে অন্ধকার কালো আলো ছায় এটা আমার পছন্দ করি এবং আমার সেলফ পোর্ট্রেটের মধ্যে আমি রাখি আর আমি যাদেরকে কোনো দিন দেখি নাই যেমন কার্ল মার্কস মাইকেল মধুসূদন দত্ত এইরকম বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা মহাত্মা গান্ধী তাদেরকে আনলাম এই কারণে যে আমি তাদের সঙ্গে থেকে নিজেকে গ্লোরিফাই করতে চাই এবং দেখতে চাই যে তাদের সঙ্গে আমি দেখতে আসলে কেমন নিজের আঁকায় সে দুজনই দেশের বাইরে কাজ করেছেন করে যাচ্ছেন এবং সামনে আরও করবে এই যে বাইরে কাজ করা এর অভিজ্ঞতার জায়গাটা কেরকম এই যে আলো ছায়া নিয়ে খেলা সাদা কালো নিয়ে খেলা এর মধ্য থেকে নিয়ে বের করা এই সমস্তটা মানে ইন্সপিরেশনটা আসলে কোন জায়গা থেকে গাজিন আফিস ইন্সপিরেশনটা তো একটা জিনিস হচ্ছে যে ফটোগ্রাফিটাকে যতটাভাবে আমি মনে করি যে আর্টের যে কোনো মিডিয়ামই খুব ব্যক্তিগত জায়গার থেকে না আসলে এটা কিন্তু ইজ নট আ প্রফেশন লাইক আই এম স্টাডিং অ্যাকাউন্টিং অর আই এম স্টাডিং সাম কনভেনশনাল সাবজেক্টস বাট এইটা কিন্তু ইজ সামথিং উইচ কামস আউট অফ ইউর হার্ট সো ওই সেই জায়গাটা থেকে না আসলে এই জায়গাগুলো মানে হয় না আর কি তো আবার আরেকটা জিনিস যেটা চ্যালেঞ্জেস হয় আমি যেটা ফেস করেছি বিকজ আমার 
academic jayga gulao bideshe hot chergi. So, jeta hoy as a minority person bideshe jagay, shekhane to beshibhag manushi Caucasian. Um, to act a challenge in Mudu Portehoj, Tarai market or Shekhan Karje industry touch, Tarai kin to dominate coach. And Akjun with a brown skin mm. coming from Bangladesh, you know, it's quite uh, becomes more difficult, difficult to make your own way and space Oi Jagatar Mudde. So Sheta act a challenge is faced Kurtehoj, but She uh, Jagata, what is important to voice out mm -hmm. to. Uh, to speak your voice out in a very loud way, you know. Quiet way thakle she jagata the kyo kau ke dam di bana. But there is opportunity to make your voice out, Act and that's yeah. very important to do so. Right. So, a challenge ta arki ye tackle korte hai. Aapne kya chhiki mona hai? Gadi na fees jeta bollo, amar mona je aki. Kintu amar kya se aru to shakto kore ami bolii. অনেক সময় এই জায়গাটায় নিজেকে স্থাপন করা ইউরোপ বা আমেরিকা পশ্চিমা দেশগুলিতে তারা তো সহজে গ্রহণ করতে চায় না একবারই চায় না এটা কিন্তু প্রায় অসম্ভব গাজী নাফিজ বলল যে এটা ডিফিকাল্ট কিন্তু প্রায় অসম্ভব কিন্তু তার মধ্যে দুই চারজন বেরিয়ে আসে যেমন আমাদের খেলায় সাকিব আল হাসান সারা বিশ্বের অ্যাক্লেম আমাদের প্রফেসর নোবেল বিজয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস এবং আরো অনেকে আছেন শিল্পী শাহাবুদ্দিন মনিউল ইসলাম কিন্তু সংখ্যায় খুব কম 16 কোটি দেশে আরো অনেক শিল্পী বাইরে রিকগনিশন পাওয়ার দরকার ছিল যেমন আমাদের সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার নাই কিন্তু খুব বিখ্যাত আমাদের উপন্যাসিক এবং কবি আছেন যারা নোবেল পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত কিন্তু পাচ্ছেন একদমই আরেকটি জিনিস হচ্ছে যে আপনি নিজেও অনেক ইন্টারন্যাশনাল সেলিব্রিটিদের সঙ্গে ট্রাভেল করেছেন তাদের ছবি তুলেছেন লেজেন্ডের সঙ্গে ছবি তুলেছেন তো আপনার ওই সময়ের জার্নিটা কেমন ছিল এটা মানে স্বপ্নের মতো মনে হয় এবং খুব সহজ না কিন্তু তাদের সাথে যোগাযোগ করা গাজী নাফিজ যেহেতু বিদেশে থাকে সেও খুব ভালো করে জানে যে বাইরে একটা ইন্টারন্যাশনাল সেলিব্রিটির সঙ্গে খুব চাইলেই দেখা করা যায় না সে কেন আমার সাথে যোগাযোগ করবে দেখা করবে ছবি তুলতে সময় দিবে যেহেতু আমি প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস স্যারের সঙ্গে সারা বিশ্বের বড় বড় শহরে বড় বড় ইভেন্টে আমি যাই কভার করার জন্য সেখানে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য মহাতারক করা আসে হোটেলে এসে দেখা করে অনুষ্ঠানে এসে দেখা করে যেমন হিউ জ্যাকম্যান অ্যাঞ্জেলিনা জোলি এই সব বড় বড় তারকারা কিন্তু তার সাথে দেখা করতে আসে তখন আমি তাদের পোর্ট্রেট করার সুযোগ পাই এই সুবাদে আমি মিখাইল গর্বচোপ লেস ওয়ালেসা ডেসবন টুটো হিউ জ্যাকম্যান অ্যালিসিয়া কিস বেল ক্লিনটন হিলারি ক্লিনটন স্পেনের রানি সোফিয়া এরকম বহু ইন্টারন্যাশনাল মানুষকে দেখেছি এবং আমার ক্যামেরার সামনে তাদেরকে আমি বসিয়েছি পোর্ট্রেট আমি করেছি ফর্মাল পোর্ট্রেট তো এটা আমার মনে হয় যে অনেকটা ম্যাজিকের মতো স্বপ্নের মতো এরকম আছে কিন্তু সব সহজ না যে নিজের গবেষণা নিজের পড়াশোনা তো রয়েছে একই সঙ্গে সঙ্গে যখন আপনি পড়াচ্ছেন সেই এক্সপেরিয়েন্সটা কেমন বলেন তাহলে আমি বেসিক্যালি তিনটা জায়গায় খুব রেগুলারলি পড়ানো হয় একটা হচ্ছে কমপ্লুটেন্স ইউনিভার্সিটি সেটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের এরকম ঢাকা ইউনিভার্সিটি সেটা স্পেনের কমপ্লুটেন্স and shekhane masters or phd program ache indian art er upore so ami kichu indian art history contemporary mane amader subcontinent er contemporary art er upore kichu talks dei majhe moddhe abar hocche masters program e porai hocche istituto europeo di design italian ekta institute oder masters eo ami kichu workshops lead kori abar documentary er upore class nei majhe moddhe ar ডেনমার্কে খুব বিখ্যাত একটা ইউরোপের ডকুমেন্টারি স্কুল আছে সেটার নাম হচ্ছে ডেনিশ স্কুল অফ মিডিয়া অ্যান্ড জার্নালিজম সেখানে আমি দুই হাজার আটে আন্ডার গ্রাড করেছিলাম সেখানেও আমি অ্যাজ আ ভিজিটিং লেকচারার হিসাবে পড়াই আবার কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ সোশ্যাল ডিফারেন্সে আমাকে অনারারি ফেলো বানিয়েছে বিকজ লট অফ দ্য ফটোগ্রাফিক ওয়ার্ক দ্যাট আই হ্যাভ ডান ইজ বেসড অন ডিফারেন্ট সোশ্যাল ইস্যুস সো সেই ইয়েতে আমি ওখানে গিয়ে মাঝে মাঝে ওদের কনফারেন্সে পার্টিসিপেট করি এবং আমার রিসার্চের জিনিসগুলো তাদের সাথে শেয়ার করি সো এই পড়ানোটা ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং আর যেটা হয় কি পড়ানোর সাথে ইটস নট অনলি দ্যাট ইউ আর টিচিং বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম ইন রিটার্ন ইউ আর অলসো লার্নিং সামথিং ফ্রম দিস ইয়াং পিপল ইউ নো ফ্রম দিস ফ্রেশ মাইন্ডস সো অনেক কিছু তাদের কাছ থেকে শেখা যায় সো ইটস আ ভেরি 
फटोग्राफी সেখানেও আমি দুই একটা কথা বলতে চাই যে কনসেপচুয়াল আর্ট যেটাকে বলে কনসেপচুয়াল আর্ট সব ভিজুয়াল আর্ট যে একটা প্ল্যাটফর্মে চলে আসছে আর্কিটেকচার পেইন্টিংস ফটোগ্রাফি স্কালপচার এবং আরও অন্য অন্য মাধ্যম রয়েছে দৃশ্য শিল্পের যে মাধ্যমগুলো এক জায়গায় চলে আসছে এবং সেখানে যে চিন্তা যুক্ত হয়েছে ম্যাচিউর চিন্তা আমি দেখেছি যে পৃথিবীর অনেক দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে এবং ইন্ডিয়াতেও অনেক আলোকচিত্র শিল্পী এবং চিত্রশিল্পী না বুঝে এবং না জেনে কনসেপচুয়াল আর্ট করতে আসে যেমন আমি অনেক প্রদর্শনী গেলে দেখতে পাই যে তখন প্রশ্ন জাগে যে এই শিল্পীর সেই ম্যাচুরিটি আছে কি না তার সেই শিক্ষা আছে কি না যে কনসেপচুয়াল আর্টটা কি বুঝে তো আমার মনে হয় যে আমাদের কনসেপচুয়াল আর্ট করতে হলে সেটার যত্নবান হওয়া উচিত আমি একটা উদাহরণ দিতে পারি যে জেরাট খুব বিখ্যাত বিশ্ববিখ্যাত শিল্প সমালোচক উনি ফরাসি দেশে থাকেন এশিয়ান বাইনিয়ালে উনি এসেছিলেন ঢাকাতে শিল্পী শাহাবুদ্দিন সাহেবের সাথে গত বছর ওনার সাথে প্যারিসে দেখা হয়েছিল আমি জিজ্ঞেস করলাম সে খুব কনসেপচুয়াল আর্টের ঘোর বিরোধী সে বলল যে যুগে যুগে কালে কালে মানুষের যেরকম জ্বর হয় অসুস্থ থাকে শিল্পেরও জ্বর হয় বলে যে এটা খুব বেশি দিন থাকবে না উনি তাদের সেই সব শিল্পীদের কথাই বলেন যারা না বুঝে না জেনে কনসেপচুয়াল আর্ট করতে চায় এটা তার মন্তব্য কিন্তু আমি যা বুঝি যে আমি যখন ঢাকা আর্ট সামিট বা অন্য অন্য জায়গায় যাই তখন অনেক তরুণের ওরও আমি গতবারের আগের বার সম্ভবত গতবারের আগের বার ওর আটটা বা বারোটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট পোর্ট্রেট দেখলাম অনেক ম্যাচুর আর কি কিন্তু অনেকের সেটাই বলতে চাই যে অনেকের ছবির সামনে গিয়ে প্রশ্ন জাগে এই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন খুব শর্ট করে হ্যাঁ কনসেপচুয়াল আর্ট এখন যেটা হয়েছে কি মানে পোশ ওয়েস্টার দেখা দেখি আমাদের এখানে অনেকে ওইটাকে ফ্যাশন ট্রেন্ড করে মানে ফ্যাশন এবং ট্রেন্ড মনে করে ওইটাকে করা শুরু করে তাদেরকে ইমিটেড বাট সে কিন্তু সেইটার যে রুটসটা সেটার যে কেন এটা কি কারণে এই জিনিসগুলো আন্ডারস্ট্যান্ডিংগুলো যেটা নাসির ভাইও বলছে তার মধ্যে নেই সে জানে না হ্যাঁ তার মধ্যে সেটা নেই যেটা নিজের সেটা সময়টাও খুব আসবে তাড়াতাড়ি আবার তাড়াতাড়ি চলেও যাবে এটাই সাধারণত হয় অনেক অনেক ধন্যবাদ দুজনকে নাসিন মামুন এবং গাজী নাফিস আহমেদ অসংখ্য ধন্যবাদ দুজন মানুষ আছেন এবং সবসময় আমরা ফেসবুকে নাসিন মামুনের সেলফি দেখি তো আজকে সেলফি ছাড়া শো শেষ করা যাবে না তো সেলফি নিয়ে আমরা আজকে শোটা শেষ করছি রেডি ওয়ান টু থ্রি অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শকদেরকে ভালো থাকবেন